preguntaban por la pista, sí. la ayuda. Pues vamos. The output is in this purple region. That means the input has to be in this yellow region here. What are the boundaries of this yellow region? Well, let's just call them L and R for now and try to figure them out. The first thing we want to notice is that when we plug in L to our function, we get out minus 3. Another way of writing that is f of L is equal to minus 3. Or 2L minus 4, that's just the formula for f of L, is equal to minus 3. Solving this isn't too hard. We get 2L is equal to 1, and L is equal to 1 half. Now we can do the same thing for R. When we plug in R to our function, we get out minus 1. So F of R is equal to minus 1, or 2R minus 4 is equal to minus 1. That means 2R is equal to 3, and R is equal to 3 halves. If the center of this interval here is 1, and L is at 1 half, and R is at 3 halves over here, X has to be between them. So how close does X have to be to 1? Well, this distance here is 1 half, and the distance on the other side here is also 1 half. So X has to be within 1 half of 1 for the output to be in the purple region here. A este intervalo o este intervalo tiene que estar a un medio de unidad de el 1, que es igual, incluso podemos poner ya sea en forma racional como un medio, o lo podemos escribir como 0.5. Entonces x podría valer 0.5 y entonces y valdría menos 3 y x podría valer más 1.5 y y valdría menos 1 nos acercamos al valor donde esto está definido no estamos en más 500 y menos 500 nos estamos acercando a este valor ese es el concepto tenemos que acercarnos al valor donde la función no está definida nos acercamos a la membrana de un medio alcalino a un medio ácido Siempre va a haber valores de Del hoyo hacia abajo va a haber un valor para Y correspondiente a un valor de X, en este caso sería X entre 1 y 0 y valores negativos. Y te podríamos tener valores por arriba del hoyo para Y que corresponderían a valores positivos de X. Ahí la función se está definida. Pero a este agujero, hueco o no definición de la función nos podemos acercar tanto como definamos estos valores. Sí. Es, eso a lo que queremos llegar preguntando qué cada paso es un límite. Lo hemos contestado. No puede ser como definiendo valores como menos 1.9 y menos 2.1. Menos. No, si este intervalo puede variar y entonces variaría que tanto te acercas a la no definición de la función que de hecho es exacto to get the output to be within 1 of minus 2 the input has to be within 0.5 of 1 which is between 0.5 and 1.5 now let's suppose we make the target output a little smaller if we want the output to be within 0.1 of minus 2 so that's between minus 1.9 and minus 2.1 How close does the input have to be to one? Ah, queremos reducir el intervalo para acercarnos más al agujero. Eh, ¿qué, ¿Cuánto más podríamos acercarnos? Ya nos acercamos a punto 5, por un lado y por el otro. ¿Cuánto podríamos acercarnos para que ahora esté entre 1, menos 1.9? que no es, lo, no es menos 2, es menos 1.9, es menos sí. negativo que 2, o un poco más negativo que 2, 2.1. ¿De cuánto tendría que ser este intervalo? 
A ver, si el anterior fue punto 5, este es 10 veces más pequeño, la diferencia no es 1, sino punto 1. Yo puedo suponer que es una décima parte más pequeño. La décima parte de punto 5 sería 0.05. O, ok, 0.05. Es 10 veces más pequeño. Estoy 10 veces más cerca de el más dos donde me está definido. Ya tenemos que terminar antes de que nos corran por el ruido de allá abajo. Right. To get the output to be within 0.1 of minus 2, the input has to be within 0.05 of 1, which is between 0.95 and 1.05. Okay. Now for an even trickier question. Suppose you want the output to be super incredibly close to minus 2. Let's say you want it to be within the range from minus 2 minus epsilon to minus 2 plus epsilon. Here, the Greek letter epsilon can be any number you want, as small as you want. It can be 1, 0.1, or 0 0.0000001. The question here is this. For any value of epsilon you pick, Is there a corresponding delta over here so that if the input is within delta of 1, then the output has to be within epsilon of minus 2? Bien, ¿qué tan cerca tendríamos que acercarnos al x a 1 para que la función tenga un intervalo que sea arbitrariamente más pequeño y cercano a menos 2? ¿Cuál de estas expresiones nos daría ese valor, vamos a decir, calculable? La primera. ¿La primera? Correcto. Es un, es este intervalo entre 2 por la definición de la función que estamos estudiando. Como ejemplo. Nicely done. As long as the input is within an epsilon over 2 of 1, then the output will be within epsilon of minus 2. That's what we needed in order to say that the limit as x approaches 1 of f of x equals minus 2. The idea is that we can force the output f of x to be arbitrarily close, meaning as close as we want, to minus 2 by forcing the input to be close to 1. How close does the input have to be to 1? It depends on how close you want the output to be to minus 2. If you want the output within epsilon of minus 2, Then in this example, the input has to be within epsilon over 2 of 1. As you shrink epsilon, this delta that equals epsilon over 2 will shrink as well. In general, as long as you can force the output to be within an arbitrary epsilon of a certain output by choosing an input within a delta of that input, and if delta gets really, really small, as epsilon gets really, really small, like this delta we found over here, only then are you technically allowed To write down the limit. Entonces, de esta manera llegamos a una no cuando es igual a, sino cuando tiende al valor de 1 en esta función. Para otras funciones, el límite podrá estar definido, bueno, más bien, podrá estar nombrado, nombrado, pero no definido, nombrado con algún otro valor numérico, donde puede ser cualquier número real, no cualquier número real, cualquier número real. Con eso terminamos hoy, porque ya con el ruido de allá abajo, ya nos corrieron. Depende de dónde la función no esté definida, no pueda tener ningún valor definible, un valor numérico definido. Lo que nos da lugar es a otros fenómenos Acá tenemos un medio acoso. Agua adentro de la ventana, adentro de la ceja, agua afuera de la ceja, pero no hay agua en medio de la ventana. Está, está diciendo que la naturaleza es diferente en ese lugar. Por eso es importante el concepto de límite en las funciones en términos de lo que necesitamos, por ejemplo, para entender el comportamiento de los seres vivos y sus componentes naturales.
por hoy terminamos, nos vemos en la siguiente sesión para seguir viendo más detalles y algunas prácticas de, de los límites de las funciones y otras cosas relacionadas con Por hoy acabamos. Antes de que se vayan, tengo que darles una información.